എല്ലാവർക്കും ടൈഗർ ഹാക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വിൻഡോസ് എസ് പി എങ്ങനെ വെർച്വൽ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് അതും ഉബുണ്ടയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത വെർച്വൽ ബോക്സ് ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ഞാൻ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വെർച്വൽ ബോക്സ് വിൻഡോസിലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം വെർച്വൽ ബോക്സിൽ ചെയ്യുന്ന സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വെർച്വൽ ബോക്സ് വിൻഡോസിലായാലും ഉബുണ്ടയിലായാലും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ വിൻഡോസ് എസ് പിയുടെ ഒരു ഐ എസ് ഒ ഫയൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബിലൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൗ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ വിൻഡോസ് എസ് പി ഇൻ വെർച്വൽ ബോക്സിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ഏരോ കാണാൻ പറ്റും ആ ഏരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ വിൻഡോസ് എസ് പി ഐ എസ് ഒ ഫൈ എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രൗസറിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബ്രൗസർ ഓൺ ആകുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിൻഡോസ് എസ് പിയുടെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലെയിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് അടിയിൽ കണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഏകദേശം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് എം ബി ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഐ എസ് ഒ ഫയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഐ എസ് ഒ ഫയിൽ ഡൗൺലോഡ് അമർത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഐ എസ് ഒ ഫയിൽ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഈ വിൻഡോസ് എസ് പിക്ക് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കീട് ആവശ്യമില്ല ഫ്രീ ആയി നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോണിലൂടെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫോണിൽ നിന്ന് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് അത് കോപ്പി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഫയൽ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന ഫയലിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഫയൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഈ ഐ എസ് ഒ ഫയിൽ ഒരു സിപ്പ് ഫയലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ടിങ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഫയൽ കാണാൻ പറ്റും ആ ഫയൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ഫയൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ഐ എസ് ഒ ഡോട്ട് ഐ എസ് ഒ എന്ന അവസാനമായി കാണുന്ന ഫയലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫയൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് വെർച്വൽ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെർച്വൽ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സിസ്റ്റം ടൂൾസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞതായിട്ടിരുന്ന് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് കാണാൻ പറ്റുക അതിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂ എന്നൊരു സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ആ ന്യൂയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നെയിമ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത വിൻഡോസ് എസ് പി അല്ലേ അപ്പോൾ വിൻഡോസ് എസ് പി നിങ്ങൾ അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടീയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ വിൻഡോസ് എസ് പി മുപ്പത്തിരണ്ട് പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെലക്ട് ആവുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ജി ബി ആണ് റാം കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത വിൻഡോസ് എസ് പിക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എം ബി കൊടുത്താൽ മതി അര ജി ബി അത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നെസ്റ്റ് അടിക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നെസ്റ്റ് അടിക്കുക വീണ്ടും നെസ്റ്റ്
എനി കീ ടു ബൂട്ട് ഫ്രം സി ഡി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കണക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കീബോർഡും കീബോർഡിൽ അമർത്താൻ പാടുള്ളതല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വിൻഡോസ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈൽസൊക്കെ ലോഡ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ കാണാൻ പറ്റും അത് ലോഡ് ആവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലോഡായതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കാണാൻ പറ്റുക അവിടെ നിങ്ങൾ എൻ്റർ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം അമർത്തിയാൽ മതി അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റപ്പ് ഈസ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഫുൾ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ഈസ് കോപ്പിയും ഫയൽസ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവിടെ അടിയിൽ റീസ്റ്റാർട്ടിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ വെർച്വൽ മെഷീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വീണ്ടും ഓഫായി ഓൺ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രസ് എനി കീ ടു ബൂട്ട് ഫ്രം സി ഡി എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കീ പോലും കീബോർഡിൽ അമർത്താൻ പാടുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്കിവിടെ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മളിത് നമ്മളെ വെർച്വൽ മെഷീനിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ ലോഡ് ആവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ വെൽക്കം ടീം വോയിസ് മെമ്പർ എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും പ്രിപ്പയറിങ് വിൻഡോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാളിങ് എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ ഇതാ ഇൻസ്റ്റാളിങ് ഡിവൈസസ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ഫുൾ ആവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കാണാൻ പറ്റുക അവിടെ നിങ്ങൾ നെസ്റ്റിൽ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നെസ്റ്റ് അടിക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്മ് അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര് അടിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ടൈപ്പ് അതൊന്നും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായി ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിം ചോദിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ തെറ്റിലാണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യണം ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചൈന ന്യൂഡൽഹി എന്നൊക്കെ കൊൽക്കത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ആ ഓപ്ഷന് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നെസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാളിങ് ഡിവൈസസ് വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ഫുൾ ആവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കാണാൻ പറ്റുക അവിടെ നിങ്ങൾ നല്ല ഗ്രൂപ്പ് എന്നങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നെസ്റ്റ് അടിക്കുക അതൊന്നും കറക്റ്റായി ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കോപ്പിയും ഫൈൽസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ഫുൾ ആവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രജിസ്റ്ററിങ് കോമ്പോണൻസ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ഒരു പകുതി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിൻഡോ അവിടെ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ സ്ട്രാക്കിംഗ് ഫൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഫുൾ ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക
അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോയർ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാൻസൽ അടിക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ക്യാൻസൽ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് ഇനി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് ഇനി ഫുള്ളായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺ ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ വിൻഡോസ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ വിൻഡോസ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ആപ്പിലെയും കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ മാത്രം കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഓൺ ആയിക്കോളും എൻ്റെ ഇവിടെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ പാസ്വേഡ് ഞാൻ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഏരോയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് അവിടെ വെരിഫൈ ആയി നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇനി ശരിക്കും ഒരു വിൻഡോസ് പോലെ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അടിയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ തീം അതുപോലെ വാൾ പേപ്പർ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തീം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുറേ തീം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു തീം സെലക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വാൾ പേപ്പർ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏകദേശം നൂറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വാൾ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാൾ പേപ്പർ ആക്കിയിടാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു തീം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വാൾ പേപ്പറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ശരിക്കും ഒരു വിൻഡോസ് പോലെ തന്നെയാണിത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വിൻഡോസ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെർച്വൽ മെഷീനിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിൻഡോസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ എന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കെയിലഡ് മോഡ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്വിച്ച് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങളെ സ്വിച്ചിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്മുടെ സ്ക്രീന് ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡ് ആവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്ര നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡ് ആക്കി ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ വിൻഡോസിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽസൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോക്കൽ ഡിസ്ക് സി അതിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത എത്ര ജി ബിയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്ര ജി ബി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിൻഡോസ് ഓഫ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഷട്ട് ഡൗൺ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ വിൻഡോസ് നിങ്ങളെ വെർച്വൽ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഓഫ് ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ വിൻഡോസ് ഇവിടെ ഓഫായി ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്കിപ്പോൾ വീണ്ടും എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ വെർച്വൽ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വെർച്വൽ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വിൻഡോസ് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുമോ ന
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഓപ്പറേഷൻ നല്ലതാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വെർച്വൽ മെഷീനിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കത് മെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഐ എസ് ഒ ഫയൽ നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുന്നതല്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഹോമിൽ വെർച്വൽ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്കൊരു ഫയൽ കാണാൻ പറ്റും ആ ഫയൽ നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുന്നതല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് ഓൺ ആവുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഐ എസ് ഒ ഫയലും വെർച്വൽ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫയൽ നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ നോക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചാൽ മതി ഞാൻ റീപ്ലൈ അയക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ് ഇസ് മീ ആ